Bonjour à toutes et à tous, merci d'être dans ce live. Alors c'est top parce que là, aujourd'hui, ça va être une, une journée un peu particulière, voilà, parce que je fais, je fais un live là notamment avec une personne que j'apprécie énormément, on va parler de choses super intéressantes. Alors avant toute chose, pour ceux qui arrivent sur ce live, qui ne me connaissent pas, euh, je vais me présenter rapidement. Donc moi je suis Christophe Train, je suis réalisateur vidéo et formateur coach en marketing vidéo. En d'autres termes, j'accompagne les entrepreneurs dans leur communication sur le web en utilisant un outil qui est extrêmement puissant qui s'appelle le marketing vidéo. Voilà, donc il euh, y a un peu de bruit, vous nous excusez parce qu'il y a, y a des gens en régie là qui, qui ont oublié de qu'on était en, en direct. <rire> Mais c'est pas grave, on va y arriver. Donc, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est extrêmement important. Euh, c'est un sujet euh, que beaucoup de personnes, euh, et moi le premier d'ailleurs, euh, on pense connaître. Et surtout, quand on pense le connaître, on se dit, euh, ok, euh, mais je ne sais pas comment faire pour que ce soit mieux. Et ce sujet-là, c'est justement, c'est la confiance en soi. Alors, pour, euh, pour aborder ce sujet-là, j'ai fait appel à quelqu'un qui est experte sur ce sujet-là, mais bien d'autres choses évidemment, et vous allez le découvrir tout de suite. Et cette personne, donc, c'est Florence. Florence qui est par là, ici. Voilà, bonjour, bonjour Florence, merci d'être avec nous aujourd'hui. Énorme gratitude à toi de participer à ce live. J'ai beaucoup de plaisir à t'inviter. Tu es déjà venu précédemment dans un de mes lives et puis euh, c'est toujours un plaisir de, 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 de t'accueillir et puis surtout qu'aujourd'hui tu vas nous parler d'un sujet fondamental qui peut nous concerner dans notre, vie, dans notre vie privée mais bien évidemment également dans notre vie professionnelle. Alors François, euh, Françoise, Florence, <rire> Florence, euh, présente-toi en deux mots pour les gens qui ne te connaissent pas et, voilà, et parle-nous parle un peu de ce sujet de la confiance en soi. Eh bien, mes amis, merci beaucoup de pouvoir assister à ce live en direct et bienvenue par avance à ceux qui le reverront en rediffusion. Je suis Florence Barré-Larcher, experte en intelligence émotionnelle, créatrice de l'humanithérapie et de la méthode Allo Espérance dont je vais vous parler tout à l'heure. J'aborde aujourd'hui un sujet qui nous concerne tous, la confiance en nous, pour mieux réussir dans notre vie pro et notre vie perso, parce que les deux sont liés. Et je remercie beaucoup Christophe de m'avoir invité. C'est un plaisir Florence, c'est un plaisir. Alors explique-nous, en d'autres, on va démarrer, on va rentrer dans le vif du sujet. Euh, Est-ce qu'on pourrait peut-être rappeler euh, rapidement, c'est quoi la confiance en soi Voilà. La confiance en soi, c'est le fait de pouvoir avancer par rapport à son existence avec beaucoup plus d'assurance. Alors, vous allez avoir des coachs qui vous proposent, et effectivement, c'est une démarche extrêmement intéressante, de travailler sur le mindset, sur ce qui se passe dans notre tête. Effectivement, c'est extrêmement important. Mais ce qui est important, c'est de relier ce qui se passe là, dans notre tête, à ce qui se passe dans nos émotions. Parce que ce qui se passe dans nos émotions va énormément guider notre manière de penser. Les deux sont liés. Par rapport à cela, vas-y. <rire> ce que, ce que, ce que j'allais dire en, 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 résumé, euh, en résumé, la confiance en soi, c'est l'assurance d'y arriver. C'est poser l'assurance d'y arriver. Or, ce qui se passe, c'est que, et c'est humain, nous avons tous des interrogations par rapport à des choses nouvelles. Et ce que j'ai envie de vous livrer là, c'est cinq clés essentielles pour avancer dans la confiance en vous-même, dans ce que vous devez faire. Et si je vous donne un exemple concret, qui est celui, par exemple, qui nous intéresse beaucoup, Christophe, la vidéo le fait de se mettre là, derrière l'écran, et de se filmer. Ça ne va pas de soi du tout. Il y a quelque chose là, à l'intérieur de soi, à travailler. 
le mindset va nous aider, bien sûr, d'avoir l'intention de faire cette vidéo. Mais si là, c'est plus fort que tout, il y a des peurs qui sont trop importantes, ces peurs-là vont nous freiner. Alors, ce que je vous propose, mes amis, en abordant la manière que j'ai extrêmement ludique, mais profonde et qui permet d'avancer très vite pour développer la confiance en vous-même, je vais vous montrer quelque chose. Allez, vas-y, montre-nous quelque chose. Voilà. Il y a Marie-Ange. <rire> Il y a Marie-Ange qui vient de, de nous faire un petit coucou à tous les deux. Eh bien, coucou Marie-Ange et bienvenue aux personnes qui vont arriver, qui vont se dire « Oh, j'ai dû me tromper de chaîne <rire> !» <rire> Ah oui, alors effectivement, tiens, j'en profite pour ouvrir une petite parenthèse là-dessus. Effectivement, certains parmi vous peuvent se dire, on s'est trompé de chaîne. Je dis ça parce que j'aperçois, alors je ne sais pas si c'est mon écran qui, qui merdouille là-dessus ou si c'est les gens qui se sont trompés de smiley. Je vois des smileys greux, genre c'est ouais, moche, ça ne nous intéresse pas. Mais c'est très bien, si ça ne vous intéresse pas, il n'y a aucun problème. Vous changez de chaîne, vous savez, on peut zapper. Et puis, euh, et puis voilà, comme ça, tout se passe bien et tout le monde est content, il n'y a aucun problème. Nous, ce qu'on veut, c'est partager ça avec Florence avec des gens ouais. qui sont intéressés par ce sujet-là et en toute bienveillance et en pleine générosité aussi parce que voilà Florence fait partie de ces gens qui sont très généreuses et qui voilà elle prend du temps aussi pour pour venir dans ce live pour nous partager des choses donc profitez-en parce que là elle va vous donner des 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 perles des choses vraiment très très utiles pour vous justement pour travailler sur votre confiance en vous voilà Florence je te redonne la main tout à fait alors, je vous montrais ce cœur tout à l'heure, parce que effectivement, nous ne sommes pas dans le monde des bisounours. Actuellement, nous vivons des challenges. Alors bon, ça représente peut-être pas tout à fait l'image que l'on peut avoir du Covid-19 et des impacts que cela peut avoir, mais c'est important de relier nos interventions au contexte. On n'est pas complètement décroché dans le monde des bisounours ou travaillant sur les émotions. Non, nous sommes conscients qu'il y a là des défis que nous avons à vivre, nous, sur un plan personnel, en tant qu'entrepreneur, avec des retombées qui sont là, et nos émotions que nous avons par rapport à ce qui se vit actuellement sont bien sûr en lien avec des peurs, des interrogations, et elles sont là. Il ne s'agit pas du tout de les nier. Hein. Il s'agit, euh, bah, effectivement, quand ça nous fait « grrr hein, », bah, de voir pourquoi ça fait « grrr ». Voilà. Alors, ce qui est important, voyez-vous, c'est… Premier point, d'accueillir. Parce que quand vous accueillez ce qui se passe au niveau de l'émotion, au lieu d'essayer de lutter contre, là, il se passe en vous déjà quelque chose qui vous permet d'avancer. Et d'avancer pour sortir de euh, cet enfermement qu'il peut y avoir par rapport à ces émotions qui sont difficiles. Par exemple, tout à l'heure, tu vois les gros. Bon, eh bien, c'est important d'en tenir compte et d'envoyer un petit message aux personnes. Nous ne sommes pas obligés d'écouter, de, de regarder quelque chose qui ne nous intéresse pas forcément. Voilà, ce n'est pas grave. Le fait de l'accueillir, déjà, ça permet d'avancer dans la confiance. Ok, il y a cette peur qui est là par rapport au contexte que nous vivons actuellement. Et derrière cette peur, deuxième point très important, c'est ce que nous allons pouvoir lâcher. Lâcher ce qui vient bloquer. Si nous restons cristallisés sur cette peur par rapport à ce que nous vivons, par exemple actuellement, avec toutes les interrogations concernant euh, cette maladie, le confinement, les impacts de ce confinement, tout ça, si nous restons sur cette peur par rapport à la vidéo, euh, quelle tête je vais avoir, euh, bah là, bah, les coiffeurs sont fermés, les cheveux sont longs, enfin bon, voilà. Si nous restons sur ces peurs-là et que nous n'acceptons pas de lâcher pour aller voir ce qui se passe derrière. Parce que derrière chaque peur, il y a un désir, il y a une attention, il y a quelque chose qui est moteur. Et c'est là que nous arrivons au mindset. C'est là que nous arrivons à ce qui se passe dans notre pensée. C'est-à-dire de ce qui vient freiner là au niveau de nos émotions, à arriver à remonter dans ce qui, au niveau de notre intention, est. Quand nous avons peur, nous avons besoin de nous sentir en sécurité. Et je vois que tu as envie de poser une question, vas-y. Je, je, je veux juste rebondir sur ce que tu es en train de dire, parce que c'est euh, super pertinent ce que tu expliques. Euh, moi, ce que, ce que je dis justement euh, dans, dans, dans le business, mais dans la vidéo, évidemment, c'est exactement le, le, le même principe, à savoir que 
euh, on peut euh, on peut se poser des questions euh, comment faire donc je vais apprendre tout un tas de techniques euh, pour savoir comment travailler sur les réseaux sociaux et puis là sur la vidéo ouais moi je voudrais savoir comment on va faire des vidéos euh, est ce que c'est important j'ai compris euh, christophe le message qui me passe par rapport à ça ok effectivement c'est super bien et euh, bien souvent ce qui va bloquer les gens c'est de se dire bah, j'ai pas une caméra comme toi et euh, donc je vais attendre d'avoir un peu de sous pour investir dans du matériel professionnel et faire des vidéos de qualité etc et, et je dis là non en fait c'est une fausse excuse pour ne pas faire les choses et là on en revient justement au mindset parce que je considère que dans la vie professionnelle comme dans la vidéo c'est pareil 80% de nos actions vont être motivées par cet état d'esprit positif qu'on va, qu va avoir ou qu'on doit avoir par rapport à tout ça Faute de quoi, ce qui se passe, ben on va procrastiner, on va remettre à plus tard les choses et puis euh, finalement, on ne va pas avancer. Et euh, pour poursuivre là-dessus là sur ce point aussi, c'est que euh, il faut qu'on sache aussi s'adapter aux choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je n'ai pas de matériel professionnel pour faire de la vidéo. OK, pas de problème, mais euh, on peut utiliser euh, un smartphone euh, qui va nous permettre déjà de commencer à faire des vidéos. Alors peut-être que ce ne sera pas de la haute qualité, mais ce n'est pas grave. C'est pas grave. Là, par exemple, pour faire un live, pour faire un live sur, sur Facebook, par exemple, bah, voilà, un simple smartphone suffit largement pour se lancer. Ça ne sert à rien de se prendre la tête en se disant « Ouais, je vais faire un truc très sophistiqué avec de belles images, une belle qualité d'image, etc. » Ouais, c'est bien si tu peux le faire, si tu as les compétences pour ça. Mais sinon, autant démarrer tout de suite avec quelque chose qui n'est pas forcément euh, euh, de très haute qualité, mais qui va te permettre de te lancer et d'être dans l'action. Et c'est dans l'action que tu vas pouvoir acquérir justement la confiance en toi, parce que c'est ça qui va te permettre d'avancer. Super tu es formidable parce que c'est exactement ce que je souhaitais exprimer en troisième point. Pardon. Donc, c'est merveilleux. <rire> c'est super. Euh, en plus, on n'a eu que trois minutes pour se briefer avant. Et, et tu abordes euh, le troisième point au moment où je commençais à l'aborder. C'est extraordinaire euh, comment, comment nous, nous avançons euh, ensemble. Effectivement, c'est ce que vous dit Christophe. C'est par rapport à la confiance en soi, c'est oser oser faire, oser avancer. Donc, c'était, et c'est le troisième point que j'enseigne là par rapport à cette capacité à développer en vous plus de sécurité à l'intérieur de vous-même et donc automatiquement plus de réussite dans ce que vous posez. Il est beaucoup plus important d'oser faire de manière imparfaite que de ne pas oser faire en cherchant le parfait. Et ça, c'est tout à fait ce que Christophe vient de vous expliquer par rapport à la vidéo. Et ça, je le décline pour chaque point que les nombreuses personnes que j'accompagne, un certain nombre d'entrepreneurs qui ont l'impression d'être un petit peu coincés par rapport à des choses et qui, du coup, après, osent, avec l'accompagnement que je leur propose, bien cibler, avancer et aller plus loin. Et en osant aller plus loin, vous allez expérimenter une autre façon de faire. Et moi, j'adore utiliser les visuels, j'adore utiliser les images. Donc, je vais vous raconter très vite l'histoire des deux petites souris qui sont tombées au fond du pot de lait. Alors, ceux qui ont vu ma conférence dernièrement, eh bien, ça va être une redite, mais je le raconte à chaque fois de manière différente. Si nous imaginons deux petites souris qui tombent au fond de ce fameux pot de lait, il y a une des souris qui est complètement paniqué et qui se dit « c'est fini, je vais couler ». Et l'autre qui lui dit « mais ose nager, ose développer en toi la capacité de nager ». Et elle entraîne l'autre à nager alors qu'elle était tétanisée. Et à force de brasser le lait, cela devient du beurre. Et ce qui était leur difficulté, qui aurait pu les faire couler, devient une force sur laquelle elles peuvent s'appuyer pour rebondir et sortir du pot de lait. Mes amis, dans cette période, avec le Covid-19, où nous avons l'impression d'être dans ce pot de lait, nous avons deux solutions. Soit nous disons oh, « soit, hein, les grrr, de tout à l'heure, soit nous nous disons « nous avançons au rythme que nous pouvons avancer ». Et chaque chose que nous posons, dans notre mental, dans nos émotions, concrètement dans nos actions, nous permet d'expérimenter que c'est possible d'avancer. Et là, donc, ayant abordé ce quatrième point, le cinquième, c'est le fait de suivre avec persévérance. Si chaque jour, 
par rapport à la confiance vous-même, vous posez une petite chose qui vous permet d'avancer, vous avancez vers la réussite vis-à-vis -vis de ce qui est important pour vous, à la fois sur le plan professionnel et sur le plan personnel. Et c'est ça vraiment que j'ai envie de vous transmettre dans cette période particulière. Vraiment, vraiment. Et toutes les personnes que j'accompagne en ce moment, eh bien, arrivent à remonter la pente par rapport à leur confiance, il y a pourtant des interrogations, bien sûr, vis-à-vis -vis du contexte, et trouvent des solutions, avancent vers des choses auxquelles elles n'auraient pas forcément imaginé. Parce qu'à partir du moment où vous débloquez cette confiance, plus de confiance, en vous et en ce qui se passe, malgré le contexte, plus vous allez avoir des idées de stratégie. Absolument. Et Pardon. travailler, mais vas-y, mais c'est tout à fait ça. Travailler sur vos émotions avec intelligence, travailler l'intelligence émotionnelle, c'est travailler sur votre business, mais d'une autre manière, d'une manière bienveillante, sûre, d'une manière vraiment comme ces souris avec ce pot de lait qui se transforme en pot de beurre, en posant sur des bases vraiment solides une autre manière de fonctionner. Vraiment. Et c'est là que ce coaching bienveillant que je propose, qui allie des choses simples de la respiration pour se recentrer, le coaching au niveau du mindset est utile, bien sûr, mais Poser les intentions, ça va être très intéressant, effectivement. Mais si ces intentions que vous posez, vous les reliez pas à votre corps, à ce qui se passe en vous au niveau respiratoire, à ce qui se passe en vous au niveau émotionnel, si vous posez pas ça sur les trois niveaux, vous allez simplement travailler du chapeau ou de la casquette. Ce que, ce que, ce que tu dis là, France, c'est super juste. Tu vois, par exemple, sur l'histoire de la respiration, c'est un truc que je que j'ai expérimenté et que je continue d'expérimenter encore aujourd'hui. Et puis, ça, ça, je n'ai pas l'intention d'arrêter par rapport à ça parce que ça apporte tellement de bienfaits. Je vais te donner un exemple très simple. Euh, voilà, parfois, je suis un petit peu soupolé et amagacé un peu facilement sur certaines choses et parfois sur des points de détail qui n'ont pas, pas d'intérêt. Et plutôt que de, euh, comment de, de nourrir cet agacement qui peut générer des choses des fois plus, euh, plus importantes, euh, l'idée, c'est de se poser... Et là, je rebondis là-dessus sur la respiration. Prendre trois grandes inspirations, tu vois, ça va détendre déjà naturellement le corps. Et puis, ça génère aussi un phénomène biochimique qui fait que le cœur, du coup, se retrouve ralenti. Il y a des, euh, euh, des choses euh, au niveau chimique, je ne sais plus les termes exacts, mais qui vont arriver au niveau du cerveau, qui vont détendre également certaines zones du cerveau, qui vont te, te ramener à un niveau d'apaisement qui, qui là, pour le coup, sera beaucoup plus positif et qui va participer encore une fois au sujet qui nous occupe, la confiance en soi. Et c'est parce que la confiance en soi, la, la, quand on ne l'a pas, on peut se retrouver dans certaines situations de stress. Je vais prendre par exemple actuellement le confinement qui, pour beaucoup d'entrepreneurs, aujourd'hui se retrouve dans une position très délicate au niveau financier, euh, pas de visibilité, etc., etc. Donc je stresse. Et donc, du coup, je manque de confiance, entre guillemets, en moi. Et, euh, et ben, du coup, j'arrive dans un cercle vicieux qui n'est pas bon du tout. Quoi. Donc, euh, l'idée, c'est de se poser, de regarder ça en spectateur et de se dire, de toute façon, quoi qu'il se passe, j'y arriverai. Et pour aider les personnes au niveau du quotidien, là, depuis le confinement, en lien avec ce que tu expliques, j'offre des ateliers qui durent que 30 minutes, de 16h30 à 17h qui sont sur YouTube, la chaîne Florence Barré-Larcher, ou sur ma page Allo Espérance, Allo Espérance avec un soleil. Et là, euh, en direct ou en rediffusion, vous avez 30 minutes qui vous permettent de vous relier à un thème important, qui vont être par exemple le lâcher prise, c'est le, le thème qui va être développé bientôt, euh, et ensuite de le travailler avec bienveillance avec la respiration. Et c'est fabuleux, moi, les retours que j'ai eus de ce petit atelier qui est offert là euh, régulièrement parce que les personnes prennent conscience que c'est possible 
effectivement de développer la confiance en soi avec bien sûr des éléments théoriques, hein, les 15 premières minutes j'amène des, des choses importantes, mais aussi avec ce qui se vit, comme tu l'expliques très bien au niveau du corps, parce que c'est extrêmement bien expliqué, euh, notamment au niveau des neurosciences, mais aussi au niveau de la biologie. Par exemple, pour les défenses immunitaires, là je suivais encore euh, un reportage de, de médecins qui travaillent euh, de manière importante sur l'importance euh, justement du corps et de la respiration. Si vous facilitez cette respiration en lien avec la confiance et en vous centrant sur le désir d'être en bonne santé et non pas la peur d'être malade, c'est-à-dire quand vous, vous avez cette peur d'être malade, derrière vous dites « je pose le désir d'être en bonne santé ». Et c'est complètement différent. On avance là dans la confiance de guérison, si par exemple les personnes sont atteintes, et sur les conf la, la confiance de, de, de maintenir l'état de bonne santé ou de guérison s'il y, si, y a besoin, en alliant ça avec la, la respiration. Et plus vous le faites de manière suivie, là vous êtes sur le, le cinquième point, suivre avec persévérance, plus vous le faites de manière suivie, plus vous êtes sûr d'avancer vers la réussite. Parce que la réussite, bien sûr, c'est la réussite financière pour avoir une sécurité. Mais c'est dans un premier temps la réussite par rapport à ce que nous voulons poser qui est important pour nous. Donc, Mais, nous pouvons... Vas-y. Par, par, par rapport à ça, là, je me permets d'interrompre justement parce que c'est un point vachement oui. important que tu es en train d'évoquer. Euh, Là-dessus, sur ce sujet-là, je, je vois moi, il y a des, des entrepreneurs qui... Euh, qui sont dans un état de stress justement sur la réussite financière en se disant « voilà, moi je veux gagner 100 000, 500 000 euros, 1 million d'euros, etc. » Et du coup, ils se mettent une pression énorme euh, dans la tête, euh, si bien qu'ils ont tendance à générer ce problème de confiance en soi. Et, euh, et ce n'est pas bon du tout, parce que là encore une fois, ils rentrent dans un cercle vicieux qui est absolument néfaste dans la progression et dans leur business. Et moi, ce que je dis, c'est… Ne vous occupez pas de ça, c'est important évidemment sur des, pour des raisons marketing, etc., d'avoir des objectifs clairs et précis, ça c'est indéniable. Néanmoins, une fois que vous l'avez noté sur le papier, oubliez-le et concentrez-vous plutôt sur les actions à mener justement qui vont participer à renforcer votre confiance en vous. Et la meilleure façon de pouvoir y arriver, c'est voilà, ok, j'ai un objectif entre guillemets élevé, et bien cet objectif-là, je vais le découper en plusieurs morceaux, en plusieurs étapes, hein, et chaque étape qui sera des petites étapes, Hein, euh, comme on sait, c'est les petits ruisseaux qui, euh, qui font les grandes rivières. Donc, chaque petite étape qu'on va mettre en place, eh bien, on va les réussir. Et puis, on va noter ça. Et puis, on va se dire, ouais, tiens, c'est bien, là, cette première étape, j'ai réussi, c'est top. Je fais la deuxième, j'ai réussi la deuxième étape, étape c'est top. Et du coup, on va continuer comme ça. Et à chaque fois, on va se fé féliciter. Parce que c'est important également de se féliciter par rapport oui. aux choses qu'on réussit. Parce que là aussi, c'est un truc, je me suis rendu compte, on a tendance... Comme moi, hein, moi je, je, attention, je ne suis pas parfait, je ne suis pas un saint par rapport à ça, mais je travaille énormément euh, justement sur ce sujet-là, euh, dans l'idée de, ok, aujourd'hui, j'ai fait euh, telle ou telle chose. Je ne vais pas regarder spécialement les choses négatives ou pas bien que j'ai faites, sauf si c'est pour les corriger ou les améliorer. Par contre, je vais porter une attention particulière sur les choses que j'ai réussies. Parce que bien souvent, et c'est normal un petit peu, je dirais, c'est qu'on a tendance voilà. à regarder que le négatif. On regarde que le Et alors là, je vais me permettre, moi, de t'interrompre. Vas-y, vas-y. Allez, je me permets. Vas-y. Justement, c'est là où je complète le travail. C'est pour ça que je, je, je sens que les, les, les coachings qu'on apporte sont complètement complémentaires. Vraiment, mes amis. Quand nous avons, justement, par rapport aux choses que tu vas nommer négatives, que moi, je vais nommer encombrantes. Donc, toi, la différence. <rire> J'aime bien le mot encombrant, voilà. j'avoue. <rire> voilà. Donc, euh, ça, effectivement, on peut le voir négatif ou on peut le voir encombrant. Donc, ce qui vient nous encombrer la tête et nos émotions sur le fait que, par exemple, par rapport à un challenge, un listing, on avait ça, ça, ça à faire dans une journée et nous ne les avons pas fait. Là où je viens vraiment aider, c'est que ce qui n'a pas été fait, au lieu de poser le jugement négatif de se dire « ça n'a pas été fait, j'ai pas eu l'énergie », c'est de se dire « ok, est-ce que c'est important que je le reporte Comment je peux réajuster ?» Et là où la confiance en soi, ce que tu expliquais tout à l'heure, c'est que comme au lieu de poser ce regard là, sévère, sur ce qui n'a pas été fait, vous allez poser un regard bienveillant en disant 
je réajuste et je vois comment c'est possible. Et puis mon rythme finalement, c'est peut-être pas le rythme du coach. Lui, c'est bien qu'il me traîne, qu'il qu qu m'entraîne vers le haut, justement qu'il me traîne pas, qu'il m'entraîne vers le haut. Mais bienveillance, j'avance au rythme que c'est possible. Et ça, c'est énorme. C'est énorme parce que du coup, au niveau de la confiance en vous, ça vient aider dans le sens où le coach, bien sûr, il fait son rôle de nous guider, d'avancer. Mais nous, nous gardons notre confiance du rythme que nous pouvons avancer. Et ça, c'est vraiment extrêmement précieux. C'est super, super, super important. C'est pour ça que je me suis permis de t'interrompre parce que… Non, non, tu as bien fait, tu as bien fait, Florence. Voilà. Et alors, j'ai envie, envie de vous donner aussi, vous voyez, j'en bégaye, j'ai envie, 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 envie. envie de vous donner quelque chose, là, une, une autre pépite qui n'était pas notée là, dans, mes, dans, dans mon plan, mais c'est que la plupart des coachs et honneurs à eux vous disent de sortir de votre zone de confort pour avancer. Moi, je vous dis, élargissez votre champ du connu. Et c'est complètement différent par rapport à la confiance en vous. Vous faites la même chose. Mais quand nous disons à notre mental, je fais une vidéo, je sors de ma zone de confort, euh, la zone de sécurité. Mais ça, c'est vraiment quand on y réfléchit. Est-ce qu'on est réellement confortable quand on est dans la peur Si nous y regardons, c'est que nous élargissons notre zone du connu et de cet inconnu, nous en faisons des connus. Et je vous assure que le travail de la confiance en soi, l'avancée sur la réussite, quand nous programmons notre mindset de cette manière, il y a quelque chose qui s'ouvre par rapport à la réussite encore plus puissant, encore plus profond. Et je voulais vraiment vous le mettre en partage de tout mon cœur. Écoute, c'est vraiment super ce que tu viens d'expliquer, de, de, Florence. Merci beaucoup. Je, je suis en train de regarder les, les commentaires. Il y a Annie qui, euh, qui nous dit qu'elle aime beaucoup euh, le thème. Euh, je pense que c'était par rapport à l'histoire de des petites souris. Elle dit que c'est une jolie histoire. Et il y a Mohamed qui nous dit euh, totalement d'accord, le corps et l'esprit doivent être liés. Et il y a Victor qui nous rejoint avec un peu de retard. Ben, c'est pas grave, Victor. Merci d'être là également parmi nous. Donc, euh, Mohamed, où nous dit euh, le corps et l'esprit doivent être reliés. Tiens, j'aimerais bien que tu rebondisses un peu là-dessus, Florence. Non. J'avais utilisé donc ce visuel-là. <rire> Avec tout à euh, voilà. <rire> Alors, pour ceux qui pour ne voient pas, qui pour ceux maintenant. qui ne voient pas l'écran, parce que euh, peut-être qu'ils ont mis que l'audio et puis euh, comme ça sera retransmis ah, oui. en version podcast. D'accord, il y en a qui ne voient pas l'écran. Voilà, faut donc expliquer ce qu'on voit. Un là. grand cœur. <rire> Voilà, j'ai un grand cœur, là. Et euh, tout à l'heure, j'avais l'image de cette petite souris. C'est ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à la confiance. C'est, je fais beaucoup travailler sur les mots. Allô, espérance, c'est se connecter à soi, se connecter aux autres. Et les mots que nous nous disons à l'intérieur de nous sont extrêmement importants. Et les recalibrer, les réajuster vers ce qui va apporter plus de confiance, c'est extrêmement important. Donc, bien sûr, c'est concrètement un problème Internet que tu as rencontré et que ben, les personnes qui nous suivaient ont rencontré. Si nous prenons soin de dire que c'était un défi et que nous nous sommes adaptés, alors je préfère défi que challenge parce que défi, c'est français. Voilà. Eh bien, c'est différent parce que défi, nous avons envie de le surmonter, nous avons envie de le dépasser. Le problème, la difficulté, c'est quelque chose qui vient de nous encombrer, qui est là de lourd. Quand on parle de négatif, on va être positif, négatif. Or, en électricité, eh bien, il y a le circuit positif, négatif, les deux sont nécessaires. Si on regarde ce qui vient freiner et ce qui vient permettre d'accélérer, eh bien, ce qui vient freiner, si on lâche le frein, hop, nous pouvons effectivement accélérer. Et, et c'est ça vraiment que je permets de toucher dans euh, ce qui se passe à l'intérieur de soi. C'est-à-dire que vous allez trouver, bien sûr, des accompagnements qui sont plus euh, coaching, d'autres plus thérapeutiques, d'autres plus ceci, cela. Là, vous avez un mixte 
avec la possibilité de vous trouver au fond de vous-même les outils qui vous correspondent en fonction de ce que vous êtes pour avancer à la fois plus vite, plus loin, plus fort, plus en profondeur, plus en légèreté, enfin plus. Parce que c'était le titre, c'était plus de confiance vers plus de réussite. Et on est tout à fait dans ça. Justement, un peu ça. Je propose de venir sur mon site, le site Allo Espérance avec un soleil. Ce jeu de mots entre l'Aloès, Allo, ça avance vraiment plus fort, on d'avancer. Je leur propose de télécharger une vidéo et un e-book qui aide à avancer sur le lâcher prise. Parce que confiance en soi et lâcher prise sont très très bien. Pour pouvoir aller plus loin, vous pouvez aller sur le site alloespérance.com et on le mettra en lien alloespérance.com sur ce site vous avez un cadeau à télécharger une vidéo un e-book sur le lâcher prise possibilité de vous mettre en lien avec moi si vous avez des questions précises pour que je vous aide à avancer donc vous pouvez en, en, vous aurez le lien pour le mail vous aurez le lien pour Facebook et vous pourrez bénéficier d'un événement de connexion sur YouTube avec des vidéos inspirantes et intéressantes. Donc, un seul lien qui vous mène vers les autres et qui vous permettra de télécharger des cadeaux utiles pour vous à l'oespérance.com. Et je vous remercie beaucoup de vous être adapté pour ceux qui sont encore là avec les défis que nous avons rencontrés de connexion. Merci infiniment. Il y, a, il y a Abdul qui te salue, Florence. Hein. Oui, eh bien, je le remercie infiniment, infiniment. Merci Abdul de ta présence. Alors Abdul, c'est bien parce que c'est quelqu'un que j'ai invité aussi à venir dans, dans mon live. Et euh, Abdul se met également au live maintenant. Il commence wow. à faire des lives sur Facebook. J'ai assisté à son dernier live qu'il a fait hier soir. Et franchement, Abdul, c'était oui. Je te félicite. Continue comme ça à faire des lives et j'invite d'ailleurs toutes celles et ceux qui m'écoutent ou qui nous regardent là, euh, faites des lives, faites des lives, c'est ça qui va vous permettre de vous démarquer euh, sur le web et surtout d'augmenter votre visibilité et de trouver des clients ou des prospects, c'est vraiment le must, voilà. Donc si vous avez un souci par rapport au fait... « Ouais, j'ai pas confiance en moi pour faire des vidéos, je sais pas faire. » Vous pouvez contacter Florence, donc il vous donnera quelques astuces et il pourra, vous pourrez travailler avec elle aussi là-dessus. Et puis moi aussi, je vous expliquerai comment faire pour lâcher prise là-dessus et retrouver confiance en vous. Tout à fait, tout à fait. Et à propos de live, moi j'ai suivi tes conseils, puisque là, avec le confinement, j'ai décidé de faire presque, un dans les jours de la semaine, presque un live par jour de, de 16h30 à 17h cool. avec... Voilà, avec euh, de quoi se ressourcer sur des différents thèmes, euh, la vie avancée. Et le fait qu'ils puissent être revus euh, donc, euh, aussi en rediffusion, ça aide énormément les personnes et ils peuvent clair. se mettre, euh, euh, le voir sur, euh, sur euh, alloespérance.com et puis euh, aussi sur YouTube, aussi sur euh, les autres réseaux. Et, et effectivement, même des lives courts, là, vous voyez, ils durent 30 minutes, ça permet vous de monter en confiance sur le fait de parler devant cet écran, de monter en confiance par rapport au challenge, parce que comme moi j'en fais presque un par jour, là, euh, le challenge que tu rencontres, je l'ai rencontré un certain nombre de fois, et ça permet de s'adapter. Voilà. Vraiment. En tout cas, je, je vous remercie parce qu'il y a des personnes qui vont le revoir en question. Je te remercie infiniment, Christophe, pour ce temps tu as permis d'échange et où je vois à quel point euh, nous sommes un peu tous les deux comme ces deux petites souris qui euh, avancent avec courage et comment ce que nous proposons est complètement complémentaire pour complètement. aider les personnes ouais, à oui, avancer. Tout à fait. 
Tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Il y a Régine qui nous dit « J'adore votre façon d'aborder les choses. » Ouais Coucou Régine Merci. Et oui, oui. Voilà. Cool. voilà, voilà. Bon, bah, écoutez, merci à toutes ah, ouais. et à tous pour euh, votre utiliser. présence, votre participation. Ouais. Restez connectés. Allez sur le site alloespérance.com, la page Facebook Allo Espérance également. Et en ce qui me concerne, bah, c'est facile. Hein. Vous allez sur Christophe Train, euh, page Facebook, site web, euh, réseaux sociaux, etc. Et on sera ravi, Florence comme moi, de répondre à toutes vos questions sur les oui. sujets que nous venons d'évoquer. Je, vous... je te remercie encore, euh, Florence. <rire> je la regarde là parce que je la vois aussi en même temps ici en bas. C'est pour ça que je baisse un peu la tête des fois. <rire> euh, je vous remercie à toutes et à tous. Merci encore, Florence, également pour... Euh, pour avoir pris du temps pour participer à ce live. C'était hyper intéressant et très, très utile, toutes les infos et conseils que tu nous as partagés. À toutes et à tous, je vous dis à très bientôt pour un prochain live. D'ici là, prenez soin de vous. Belle fin de journée. À bientôt. Bye bye. 